para fazer uma manta para bebê, eu vou utilizar a agulha 6 e uma lã bebê, pode ser super bebê, é, mais bebê, qualquer esse tipo de lã com essa espessura fina, usada com dois fios juntos. Aí eu vou colocar 100 pontos na agulha. 100 pontos na agulha, vou trabalhar só em ponto tricô. Voltando a segunda carreira também só em tricô e vou trabalhar assim 200 carreiras que formarão sem cordõezinhos em tricô. Esta parte da manta, então, fica assim. Coloquei 100 pontos, trabalhei 200 carreiras que formaram 100 cordões em tricô. Aí, já estou terminando de arrematar todos os pontos. Pegando dois juntos. Devolve-se uma agulha. Pega dois juntos. Devolve-se uma agulha. Vou fazendo assim até arrematar todos os pontos. Terminando de arrematar, corto o fio, passo aqui por dentro, puxo e reservo esta parte. Para fazer o bico da manta, eu vou colocar nove pontos na agulha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Coloquei nove pontos na agulha. Depois que eu coloquei os nove pontos na agulha, eu vou trabalhar assim a primeira carreira. Dois tricô. Uma laçada. Pego dois pontos juntos em tricô. Aí, faço outra laçada, pego novamente dois pontos juntos em tricô, outra laçada, dois pontos juntos em tricô. A primeira carreira sempre assim, meio difícil. Uma laçada, terminando com um tricô. Avesso, só fazendo tricô. Terceira carreira, dois tricô, laçada, pego dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada. Dois pontos juntos em tricô, laçada e dois tricô. Avesso, 
só em tricô. Quinta carreira, dois tricô. Laçada, dois pontos juntos em tricô. Laçada, dois pontos juntos em tricô. Laçada, dois pontos juntos em tricô. Laçada e três tricô. Um, dois, três. Avesso, só em tricô. Sétima carreira, dois tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos Juntos em tricô, laçada e quatro tricô. Um, dois, três, quatro. Avesso só em tricô. Nona carreira, dois tricô, laçada. Dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada e cinco tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. Avesso, só em tricô. Décima primeira carreira, dois tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô, laçada, e seis tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volto no avesso, só em tricô. Décima terceira carreira, dois tricô, laçada... Dois pontos juntos em tricô, laçada. Dois pontos juntos em tricô, laçada. Dois pontos juntos em tricô, laçada. E sete tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Avesso, só, em tricô. Quando chegar na décima quinta carreira, eu arremato sete pontos, pegando dois juntos, devolvendo um na agulha. Novamente, dois juntos. Devolvo na agulha, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos que eu arremato, sem puxar muito, bem natural assim. Aí, restaram dois, quatro, seis, oito, nove pontos na agulha novamente. Então, eu volto na primeira carreira. Esse aqui já foi feito, né, o nono pontinho. Então, eu faço 
mais um ponto, completando dois, começo de novo. Dois tricô, laçada, dois juntos em tricô, laçada, dois juntos em tricô, laçada, dois juntos em tricô, laçada, um tricô. E comecei novamente e vou fazendo assim, voltando no avesso só em tricô, que são as carreiras pares do começo ao fim, só fazendo as alterações de ponto do lado direito do trabalho, como eu expliquei para vocês. Não se assustem que esse, esse bico parece difícil, mas é super simples. Qualquer iniciante no tricô consegue fazer, basta seguir aqui o passo a passo, porque vale a pena, porque ele fica muito bonito. Então, esse bico fica assim. Ele começa, né, nos nove pontos, vai caminhando até chegar na décima quinta carreira, eu remato, reduzo, cai para nove pontos novamente, e assim vai até... No meu, eu completei 48 bicos, que deu a volta na manta. Agora, eu vou costurar esse bico, contornando o quadrado da manta. A costura não tem muito segredo. A gente é, deixa bem certinho os quatro cantos, né? E... E vai costurando no, no lado direito do trabalho, prestando atenção para os bicos estar bem assim do lado direito junto. A manta não tem direito e avesso, ela é uma coisa só dos dois lados, né? E aí, a gente vai costurando, pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro... Mais pertinho possível... Pra ficar uma costura bem feita. Não tem muita regra pra essa parte. Simplesmente uma costura emendando o bico na manta. Ele vai sumindo a costura assim e vai ficando os pontos bem homogêneos. Então, tá aqui a manta com o bico costurado, e ela fica uma manta, além de bonita, ela fica muito útil, porque ela é um agasalho, pela textura dela, assim, ela, ela aquece bem o nenê. E se for pra, pra lugares mais verão, pode ser feito em linha também. Basta usar dois fios dessas linhas com a mesma espessura da lã, tipo a Anne ou a Camila Fashion... Ou qualquer outro tipo de fio que tenha essa espessura. Aí, esse passa-fita, eu fiz aproveitando esses furos que o barrado faz. Só que eu achei que tava muito espaçado, embora pode ser feito também assim, de furo a furo, que fica bonito. Mas eu construí aqui um, um, um passa-fita aqui no meio também. Eu coloco aqui a fita, né? E... E aproveito o fio, e esse que eu construí, também pode, ó. Fica mais pertinho o passa-fita. Aí, eu dou um laço aqui, pode, se quiser, pode pôr mais algum enfeite, né? Tá pronto. Ah, lembrando... Que aqui onde eu fiz o tricô, pode ser feito em outro ponto também. Pode ser ponto é, arroz, areia, tijolinho, ponto fantasia com laçada, do jeito que quiser. E o bico também pode ser usado em outras peças. Caso queira fazer sem a fita, aí ela fica dessa maneira. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!